Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Gazi'den bahsedeceğim. Osman Gazi, 1258 yılında Söğüt'te Ertuğrul Gazi ve Hayma Hatun'un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Oğuzların bozok koluna mensup, kayı boyuna ait bir Türkmen obasından gelmektedir. Bu köklü aile geçmişi, Osman Gazi'yi büyük bir lider olmaya hazırlamış ve Osmanlı Devleti'nin temellerini atmasına vesile olmuştur. Osman Gazi'nin isminde yer alan Gazi ifadesi, savaşta yaralanan anlamında değil, İslam'daki Gaza hareketine olan üstün hizmetlerinden ötürü verilmiş bir unvandır. Bu unvan, onun dini ve askeri başarılarını simgeler ve onun liderliğinin nedenli önemli olduğunu vurgular. Osman Bey, uç beylerinin en ucunda yer alıyordu ve 1300 yılına gelmeden önce en atılgan, cesur ve başarılı bey olarak tanınmıştı. Bu sayede diğer Gaza hareketi savunucuları arasında büyük bir saygınlık kazanmıştı. Bizans'ın elinde bulunan İznik'i kuşatmadan önce hattın üzerindeki önemli Bizans şehir ve kalelerini ele geçirmişti. Moğol baskısından korkan diğer uç beyleri için Osman Bey'in bu başarıları cesaret verici olmuştu. Bu dönemde Türkmenler arasında saygın bir konuma sahip olan ve Babayi dergahının başında bulunan Edebali, Osman Bey'e gazi unvanını vererek onu İslam aleminin koruyucusu ilan etmiştir. Bu, Osman Gazi'nin dini ve askeri liderlikteki üstünlüğünü daha da pekiştirmiştir. Ancak Osman Gazi'nin hayatında karanlık bir sayfa da bulunur. Amcası Dündar Bey, 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür. Bu olay Osmanlı İmparatorluğundaki kardeş cinayetlerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerindeki güç mücadelelerinin ve iç çekişmelerin ne kadar sert geçtiğini göstermektedir. Osman Gazi'nin liderliğindeki Osmanlı ordusu Bizans ile Osmanlı arasındaki ilk savaş olan Koyun Hisar Savaşı'nı gerçekleştirmiştir. Bu önemli savaş Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Koyun Hisar Savaşı, Osmanlı Devleti'nin yükselişinin ve Bizans'a karşı kazandığı ilk büyük zaferin bir sembolüdür. 1304 yılında Osman Gazi'nin gerçekleştirdiği Sakarya Seferi, Bizans'ta panik havası yaratmıştır. İznik şehrinin etrafı çevrilerek dışarı ile ilişkisi kesilmiştir ve bu sayede içeride kıtlık başlamıştır. Uzun süren bir kuşatmanın ardından 1331 yılında Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey tarafından İznik ele geçirilmiştir. Bu, Osmanlı'nın Bizans'a karşı kazandığı önemli bir zaferlerden biri olmuştur. Osman Gazi, Osmanlı'nın ilk ve nadir beylerinden biridir. Padişah, unvanını taşımamış, sade bir hayat sürmüş ve prensiplerini hırs, şöhret ve para uğruna terk etmemiştir. Coğrafyasında her inanç ve düşünceden halkları güvene almak için mücadele etmiş ve genel olarak muvaffak olmuştur. Ayrıca demircilikle uğraşmış, iyi at binmiş ve ney üfleyerek, sanatla da ilgilenmiştir. Osman Bey, hayatında sık sık Şeyh Edebalı'nın ziyaretine gider ve onun öğütlerini dinlerdi. Bir gece, Şeyh Edebalı'nın misafiri olarak kaldığı bir gece ilginç bir rüya gördü. Rüyasında, Şeyh Edebalı'nın koynundan çıkan bir ay kendi koynuna girdi. Ardından, göğsünden bir ağaç filizlendi. Bu ağaç öylesine büyüdü ki, dalları gökleri, kökleri ise tüm dünyayı sardı. Gölgesi bütün yeryüzünü tuttu ve insanlar, o ağacın gölgesinde toplandılar. Ulu dağlara ve dağların eteğinden çıkan coşkun sulara hep o ağaç gölge etti. Bu rüya Osman Bey'e ve çevresindekilere onun liderliğinin ve Osmanlı Devleti'nin büyüklüğünün bir işareti olarak yorumlandı. Osman Bey'in hayatındaki bu tür semboller onun gelecekteki başarılarının ve devletinin yükselişinin birer habercisi olarak kabul edildi. Şeyh Edebalı'nın rehberliğinde Osman Bey'in üzerinde yükselen bu büyük ağaç Osmanlı İmparatorluğu'nun köklerini simgeliyordu ve onun liderliğinin geniş coğrafyalara yayılacağının bir işaretiydi. Osman Gazi'nin kollarının normalden biraz daha uzun olduğu ve hatta dizlerine kadar uzandığı rivayet edilir. Osman Gazi'nin Bursa'nın kuşatması sırasında verdiği vasiyet üzerine Bursa'nın fethinden sonra Gümüşlü Kümbet olarak bilinen Sante Eli adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömüldü. Bu türbe Osmanlı Devleti'nin ilk lideri olan Osman Gazi'nin anısını yaşatmak için önemli bir sembol haline gelmiştir. Büyük bir devlet kuran Osman Gazi, öldüğünde kendisinden geriye şahsi mirası olarak sadece bir atı, bir kılıcı, bir çizmesi ve bir de çadırı kaldı. Bu basit eşyalar Osman Gazi'nin sade ve mütevazı yaşam tarzını ve liderliğindeki ilkelerini yansıtır. Onun, hırsların, şöhretin ve maddi zenginliklerin peşinde olmadığı adalet, 
güç ve İslam'ın yayılması için mücadele ettiği bilinir. Osman Gazi'nin sadece maddi mirasından değil, aynı zamanda liderlik tarzından ve öğretilerinden de büyük bir miras kaldı. Onun vizyonu ve ilkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan itibaren devletin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir.